Всім привіт, мене звати Єгор, я працюю розробником на C++ компанії Апріоріт 2,5 роки, а знайомий з цією мовою, мабуть, з самого дитинства. Програмування мене цікавило ще у шкільні роки. У мене була дитяча мрія створити свою власну гру. Я вивчав інформацію в інтернеті і дізнався, що часто для розробки ігрових вишіїв використовується саме C++. Я вирішив спробувати, тобто, там, шукав по різні статті, вивчав основу програмування, потроху знайомився з синтаксисом C++. І згодом мене C++ зацікавила саме як мова програмування вже. А коли навчався в університеті, побачив оголошення про курси C++ від Апріоріт, я на той момент вже мав певний багаж знань C++ і вирішив спробувати. Все вийшло, так я і потрапив в Апріоріт. На C++ можна писати буквально все, що завгодно, доцільно використовувати C++ там, де є потреба писати щось низькорівневе, наприклад, драйвери, системні додатки чи компоненти операційних систем. Там, де є потреба у хорошій швидкодії, наприклад, ті ж самі ігрові руші або додатки для роботи з комп'ютерною графікою. Дехто навіть пише високонавантажувані сервіси на C++ саме через його швидкодію. Одним з найпопулярніших додатків, написаних на C++, це є Chromium, браузер від Google, open source, на базі якого розроблені інші популярні браузери, такі як Google Chrome, Opera та Edge. Також всім відомий Adobe Photoshop, написаний на C++. Загалом це залежить від проєкту, але частіше за все це підтримка продукту у вигляді виправлень багів та розробки нового функціоналу, проведення код-рев'ю, тобто перегляду коду чужого розробника, що впевнити, що там все ок та немає помилок, а також спілкування з командою та з замовником щодо задач і різноманітні мітинги. Вміти працювати в команді, тобто спілкуватися та вміти доносити свою думку до інших, посидючість, вміти вирішувати проблеми, бути готовим як до простих, так і до складних задач, вміти адаптуватись до нових технологій та напрямків. Програмування дуже динамічна сфера і можна ознайомитись з чимось новим, навіть працюючи на одному проєкті. Відповідально підходити до своєї роботи, в достатньому обсязі тестувати свій код та бути готовим відповісти, якщо щось зламалось через тебе. І тайм-менеджмент. Програмістів багато різних задач буває впродовж дня і потрібно вміти планувати та правильно розподіляти свою роботу, тому що все одночасно робити не вийде. Розробникові обов'язково потрібно знання англійської мови, як мінімум на рівні пошуку та читання документації. Дуже багато корисної інформації лежить саме на англомовних сайтах. Розуміння основних принципів ООП, тобто об'єктно-орієнтованого програмування, так як наразі майже все програмне забезпечення пишеться за цією парадигмою. Знання системи контролю версій – це потрібно для можливості працювати з різними версіями файлів, а також дуже важливо для роботи в розподіленій команді. Найпопулярніша система наразі – це Git, і я думаю, кожен розробник повинен мати якісь базові навички працювання з цією системою. Безпосередньо для C++ потрібно знати як працює компілятор та які етапи він проходить під час компіляції. Ну і також вміти попередити проблеми, які можуть виникнути на цих етапах. Ну, також мати базові навички з розв'язання логаритмічних задач. Сатер Олександреску «Стандарти програмування на C++» – це одне правило та рекомендація. 
Багато порад з цієї книги доволі влучні, і дотримуючись них, можна уникнути потенційного головного болю при розробці, а також тримати відносно чисту кодову базу. Ця книга буде корисна, коли розробник вже знає та розуміє сіти з плюс після самостійного вивчення або після універу, але ще не має достатнього досвіду розробки програмного забезпечення.